ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലെ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ആണ് നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഒരുപാട് ലെങ്തി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൺവേർട്ടിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിപ്റ്റംസ് ഓഫ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ഫ്രം എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെഡ് എക്സ് വെല്ലിംഗ് വൊമിറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു മൂവ് ദ എഫക്റ്റഡ് ഏരിയ slightly bent what is the first aid suggested at this situation taale koduthirikkunavai ninnum oru vyaktiyude ellu odinnu ennu manasilaakkan sahayikkunna pradhan lakshanangal kandathi eluduga thala vedana neeru vannu veerthirikkunu chaadikkunu parikketta bhagam hilakkan prayasam alpam valavile sambhavichittundu basic science ile page number 132 il idulla answer undu അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ എക്സാമിങ് ദ ഫോളോയിങ് സിപ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലോ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക പെയിൻ ഇൻ ദ ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ട് നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ മൂവിംഗ് ദ ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ട് ആ വേദനയുള്ള ഭാഗം അതായത് പരിക്കേറ്റ ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് അത് നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കും പിന്നെ എ സ്ലൈറ്റ് ബെൻഡിങ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചറി ആ ഇഞ്ചറിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു നേരിയ വളവുണ്ടാവും സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെക്സ്പെക്ട് ടു സ്വിമിലർ ബോൺസ് ഇത്രയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ സ്വെല്ലിംഗ് അതൊന്നാണ് പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു മൂവ് ദ എഫക്റ്റഡ് ഏരിയ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെൻഡ് ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലോ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കുന്നു പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളക്കാൻ സഹ പ്രയാസം അല്പം വളവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കുന്നു പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളക്കാൻ പ്രയാസം അല്പം വളവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലാണ് അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞു എല്ലോ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ എല്ലോ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലാണ് ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്തല്ല അപ്പോൾ അസ്ഥിഭംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകേണ്ടത് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടാതെ സ്പ്ലിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടണം ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ദ ബ്രോക്കൺ പാർട്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മൂഡ് ദ ബ്രോക്കൺ പാർട്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മൂഡ് ടൈങ് സ്പ്ലിൻസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്യൂട്ടബിളി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബോൺ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബോൺ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് എന്താ പറയാ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ അസ്ഥി സ്ഥാനം മാറുന്നത് സ്ഥാന ഭ്രംശം അസ്ഥി ഒടിയുന്നത് അസ്ഥി ഭംഗം അസ്ഥി ഒടിയുന്നത് അസ്ഥി ഭംഗം ഇത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിലുണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ Strong impact can cause the breaking of bonds or appearance of fissures in the bonds. Breaking of bonds is called a fracture. Sometimes the position of the bond is changed. This is called a dislocation. Apoll, breaking bonds or the LOD in the end of the fracture. Asti bangam enna parayinadu. Adhe samayam, angotu ngotu dislocation verinadu. That is the location marunadu. Sthana marunadu. Dislocation in the Varinadu. Okay.